jakie są pana czy pani wady, tak? I no, moją wadą jest to, że za bardzo angażuję się w pracę. <laughs> Pytanie do samego siebie, jaki ja mam ten talent od Boga? Co jest tym moim talentem, tak? Jeżeli je, coś robię i to mnie męczy, albo mhm. y, jakieś, powiedzmy, przeciętne osiągnięcia przychodzą mi ogromnym nakładem pracy, to znaczy, że to nie jest Co mój talent. Jest? Bo ja będę strasznie ciężko, a ktoś obok przyjdzie i właściwie bez jakiegoś wysiłku Jak... zrobi to samo, albo nawet mi przeskoczy, prawda? Będąc tym dyrektorem generalnym, y, udało mi się dojść do takiego poziomu, że teraz to mogę szczerze powiedzieć, że właściwie nic nie robiłem, będąc tym dyrektorem generalnym. Był taki dyrygent wodniczko i podczas prób opowiadał, jak przywieźli mu y, studenta czarną wołgą i z dwo, dwóch facetów z karabinami. Przyprowadziło go i powiedziało, że ma mieć piątki i ma skończyć dyrygenturę. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj kolejny odcinek Wywiadowni Gospodarczej, a dzisiaj nasze zaproszenie przyjął pan Adam Pułacz. No w zasadzie to człowiek orkiestra, bo z wykształcenia muzyk. Yy, założyciel, i, założyciel i właściciel firmy Sherman Medle Gabinetowe i człowiek, który wprowadził markę Jan Niezbędny na rynek w Polsce. A przy tym może wynalazca, może konstruktor. Dowiemy się w trakcie wywiadu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Dzień serdecznie. Dobry. Nam również dziękujemy, że Pan przyjął e, nasze zapro zaproszenie. E... Możemy zacząć od prezentu, e, bo mamy też jeszcze dla Pana prezent książkowy w podziękowaniu za to, że Pan... Znalazł przyszedł. czas dla nas, tak. więc taki mały drobiazg. Biografia innego pioniera biznesu w Polsce z naszą dedykacją w środku. To zacznijmy od pierwszego pytania, no bo jak żeby inaczej. W jaki sposób Pan zaczynał karierę? Jak wyglądała Pana pierwsza praca? Karierę? Którą? <śmiech> Miałem kilka zawodów. E, także moja pierwsza praca. O, e, bardzo dobre pytanie. Tak się złożyło, że ja zdecydowałem się bo byłem kształcony w kierunku matematycznym i mając 17 lat postanowiłem, żeby jednak zostać muzykiem. Odebrałem takie wychowanie, że od dziecka grałem na pianinie, a właściwie to musiałem grać. I do ósmej klasy to był taki przymus i marzyłem o tym, żeby to, ta męka się już skończyła. A potem jakoś już jak nie musiałem grać, to po roku wróciłem do tego grania, oczywiście na, na pianinie. I, I gdzieś ta muzyka, no już inaczej grać, czyli to co ja lubię, a nie to co mi tam jakaś pani każe. I, i gdzieś przesyt matematyką w liceum spowodował w której nie czułem, że to jest mój świat i czy bycie naukowcem, że wolałbym być muzykiem. No też to były lata, lata takie 70., połowa lat 70., czy właściwie początek lat 70. Też w muzyce, szczególnie jazzowej, się dużo, dużo ciekawego działo. I postanowiłem jakoś tak, wymyśliłem sobie, że będę saksofonistą. I okazało się, że w szkole trzeba iść tylko na klarnet i ja, ja zacząłem taką oficjalną, bo tak to było tylko ciocia mnie uczyła, czy tam jakaś pani znajoma mnie uczyła, nie miałem takiego normalnego wykształcenia muzycznego i musiałem pójść do pierwszej klasy podstawówki, taka była dla młodzieży, mając 17 lat, w rok tę podstawówkę skończyłem i potem poszedłem do średniej szkoły i w związku z tym muzycznej i w związku z tym jak gdyby o chyba o dwa lata później kończyłem średnią szkołę w stosunku do y, młodzieży, która normalnie, w normalnym toku. Czyli taki byłem trochę starszy, dosyć wcześniej mi się dziecko urodziło i kończąc średnią szkołę, ja już miałem dziecko i musiałem pracować. Także hmm. właściwie wcześniej poszedłem do tej pracy, bo dokładnie mając chyba 22 lata Zacząłem jednocześnie studia, znaczy zdałem do Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie i, i poszedłem do pracy, to było y, chyba Big Band Polskiego Radia, y, Studio S1, 
na Malczewskiego, prowadzony przez Trzaskowskiego, ojca obecnego prezydenta, prezydenta Warszawy. No tak, tak, tak. I no to była bardzo, bardzo, bardzo ciekawa praca, bo to było takie miejsce, gdzie jazzmeni polscy mieli etat z takich saksofonistów, pewno teraz te nazwiska są mi znane, jak Jaremko, Miśkiewicz, Muniak. I ja byłem czwartym saksofonistą o, razem wow. z nimi w tym, w tym studio S1. Tak, no i to była y, pierwsza praca, trzeba było być tam o dziesiątej. Jadę na tę dziesiątą, nikogo nie ma. E, no to były zupełnie inne czas. I co ty tu robisz, po co ty tu się przyjechałeś? No to tak wszyscy się zbierali gdzieś koło 12, jeżeli w ogóle się zbierali. No i do, z czasem się okazało, że oficjalnie to była praca codziennie od, od, od 10 rano chyba do 13, no bo to miała być taka sesja nagraniowa, trzeba było trochę muzyki nagrać i, i to wszystko. I takich sesji jak, jak były dwie w tygodniu albo jedna to max, a reszta to były właściwie dni wolne. Także praca ekstra. Świetnie. Ta, ta. Takie zupełnie co innego. Ale dało się z tego taka, wyżyć wtedy? O, o to. Yy, znaczy to była taka jakaś tam w miarę średnia pensja jak za komuny. No. Może nawet lepsza niż średnia. Tak? Wow. Yy, natomiast była taka ciekawostka. Pieniądze zarabiało się na nagraniach nie w godzinach pracy, tylko po godzinach pracy. To studio było 24 godziny. I tak od godziny chyba 15 zaczynały się takie sesje nagraniowe. No i to były na ogół podkłady do jakichś piosenek, ale ja pamiętam, że bardzo dużo bolków i lolków nagrałem na przykład, czyli no. muzyka do filmu, tak, mm -hmm. animowanego w tym wypadku. Znamy I w tym momencie, tak, i w tym momencie y, to było tak, że było chyba, sto, do dzisiaj to pamiętam, 150 zł za minutę nagrania. I mniej więcej taka sesja, tam były, jest sesja od trzeciej do, do siódmej, potem była taka od, o, od ósmej do dwudziestej trzeciej. No potem już autobusy nie jeździły, czy tak, no taksówki były, no ale tam ja już miałem szczęśliwie malucha. I na takiej sesji udawało się nagrać około 10 minut na ogół takiej muzyki, a te 10 minut to było 1500 zł, a 1500 zł to była pensja. Czyli właściwie, właściwie zacząłem bardzo dobrze pod względem finansowym, zupełnie jak gdyby nieświadomy i, i w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ja, to tak mnie to wszystko zaskoczyło. No i były takie momenty, można powiedzieć, że tysiąc od dziennie zarabiałem, gdzie, gdzie, gdzie pensja powiedzmy na 1500, rynku była 1500, 2000. Wow. Tak. Także, także wydawało mi się, że świat jest piękny i będzie tylko coraz lepiej <laughs> <laughs> dalej. Pamiętam, był taki zakupy tylko na Polnej, taki bazar na Polnej był, gdzie, gdzie, gdzie tak w sklepie, no w ogóle w sklepach w nic nie było, nie? Ale tam były pomidory, ogórki, sałaty, tak wszystko. To dzisiaj mamy do tego to... pełen dostęp z każdej ta, ta, strony, tak? A ta, ta. kiedyś faktycznie to kiedyś był luksus, to, tak? To był luksus, Duża tak, część tak, widzów, tak, szczególnie tak, młodszych, tak, pewnie tak. nie będzie pamiętała, albo nawet nie wie, co to jest Pewex, no, tak? tak? Bo to, to tak, były tak, takie tak, czasy. Tak, zakupy też w Peweksie były. To tam można było pomarańcza. Także, także, yy, także ten, ten początek był bardzo dobry. Jeszcze wracając do jazzu, taki zespół założyłem i na rynku Starego Miasta był taki klub Jojo się nazywał w piwnicy. Taki była scenka, myśmy tam grali, byliśmy tym zespołem klubowym i był jakiś taki festiwal. Ale to, no, też nagrody przyznawali I, i w Warszawie i myśmy o tym festiwalu z, zagrali, dostaliśmy, a przez ten klub Jojo właśnie chyba organizowany, to byli tacy młodzi działacze, gdzieś tam rozgłośnia harcerska i tak, żeby coś się działo w tym czasie w Warszawie, coś takiego zrobili i, i, i dostaliśmy te złote jaja jak, no, jako taką nagrodę do najlepszego zespołu i był taki koncert finalistów w sali Riviery, znaczy jak była Riviera Remont, ten klub studencki, to nad nim taka sala kinowa na, na 800 osób mniej więcej ze sceną i tam w tej sali żeśmy grali jako ten najlepszy zespół na samym końcu, tak, że zawsze na końcu na ci najlepsi, tak, no i była pełna sala, ten jazz był wtedy modny dosyć. 
młodzież się garnęła do tego jazzu, szukała tego jazzu i jako tacy gwiazdorzy mhm. występowaliśmy na granicy i to był chyba mój największy sukces. Ja myślałem, że to jest początek tej kariery, a to był chyba największy sukces. Podobnie też finansowo z tą muzyką gdzieś stan wojenny zablokował, zablokował te wszystkie nagrania, te studia zostały zamknięte, było bardzo mało. To jeszcze coś nam się trochę działo, coś tam się trafiło, ale już skończyło się to nagrywanie. No to tak mówię o, od strony fi, finansowej, tak, że, że to Eldorado się zakończyło tak z końcem Gierka, no już ewidentnie po wprowadzeniu stanu wojennego. Natomiast ten jazz y, y, okazało się, że jakkolwiek go bardzo kochałem, to jednak nie miałem takiego talentu wprost i sobie to uświadamiałem. Znaczy mnie to kosztowało, ten umysł matematyczny, ja bardziej myślałem, y, muzyka to jest też harmonia i, i muzykę można, nie słysząc, można muzykę napisać całkiem ciekawą stosując tylko reguły różne, tak? Znaczy, mając tę głowę dobrą do matematyki, znając dobrze harmonię, można napisać całkiem niezłą muzykę, tak? Nawet będąc głuchym, <śmiech> I u mnie dominowała, jak gdyby ta... Nie kierowałem się, jak gdyby, sercem i, i, i słuchem, tylko mój mózg nad tym wszystkim panował i dobierał, I które nuty ja powinienem następne grać, które okay. były, jak gdyby, Czyli wyliczone, żeby równanie a się nie, zgadzało. O, coś w tym stylu. I to była... Nie dość, że to, to była skomplikowana operacja dla umysłu, wymagała dużego i to było takie przekombinowane, bym powiedział. I nie, nie udało mi się wtedy wyzwolić sobie takiej wolności, swobody, żeby, żeby po prostu odciąć się od tych wszystkich myśli i tak grać na instrumencie po prostu w wysłuchu, gdzie, gdzie miałem przyjaciół, znajomych, którzy tak grali wspaniale. I tak poczułem, że nie do końca to jest moje. To jest, to wydaje mi się, że, że na to pytanie ta, ta pierwsza praca, a potem jak gdyby coraz gorzej, coraz gorzej no właśnie, bo trzeba czy ta było muzyka... oszczędzać, no tak, tak, oszczędzać, bo czasy się zmieniły. wszystko się zrównało, tak. Mhm. No ratowały jeszcze takie, ponieważ poszedłem normalnie na etat do pracy, objechałem parę takich tras z muzyką mhm. jazzową po klubach, po w klubach studenckich w Polsce. I trochę się tego przestraszyłem. To było trochę alkoholu, a nawet i trochę mm -hmm. za dużo tego alkoholu, taka no, ta wieczorna, nocna. Tak. Mm, I tak czułem, że ja nie mam takiej woli, że ja w tym miał <śmiech> się przed tym <śmiech> pokusami wszystkimi obronił i uważałem, że taka normalna praca, do której się chodzi i stabilna, będzie dla mnie bezpieczniejsza. Mm -hmm. I, I poszedłem w to studio S1. No to był saksofon, ja jednak y, studiowałem klarnet i w kierunku muzyki klasycznej i, i gdzieś tam wszyscy tam ci moi nauczyciele też przysnęli na mnie, że tu jest moja przyszłość, a nie, mhm. a nie w tym jazzie. No to zawsze było tak, ta klasyka, że no, jest taka rywalizacja. Tak. No i poszedłem do Teatru Wielkiego na etat do orkiestry. No i tam pracowałem 12 lat i w tym czasie były, i, i, i nawet w stanie wojennym, no były wyjazdy za granicę, że orkiestra wyjeżdżała za granicę, były tak zwane diety, które były na jedzenie, ale ich się mhm. prawie nie wydawało, jedzenie zabierało się ze sobą i te diety, no to było tak, że pensja miesięczna to była około 15 dolarów powiedzmy, a dieta to było 45 marek dziennie. Marka była przez dwa, czyli to były jakieś tak 22 dolary dziennie, Diety, a pensja miesięczna była 15 dolarów, czyli to było więcej niż miesięczna pensja dziennie na wyżywienie. No. Obiad kosztował w restauracji 15 marek, ale do głowy nikomu nie przyszło, żeby wydać pensję prawie na obiad. Na jedno. <laughs> tak rzeczy, przejazd taksówką, no to były ciekawe rzeczy. Miałem jeszcze jeszcze tak zawodowo, taką, taką mhm. ciekawą, m, ciekawe doświadczenie, bo zaraz kończąc studia i pracując już dwa lata, ja studiowałem i pracowałem cały czas. Kończąc studia, y, zaraz przed dyplomem, w końcu tego dyplomu nie zagrałem, po powrocie dopiero zagrałem, pojechałem na pół roku na, grać na statku, 
pasażerskim pływającym po Karaibach. Co z tej komuny wyjechać na Karaiby, to, to była w ogóle, w ogóle tak abstrakcja i nawet żeśmy się tak popisywali, że gdzieś tam, a ty grasz z Drodowicz, czy gdzie ja, no jedziemy w trasę po Związku Radzieckim, tak jak to, jak to było, a my jedziemy na Karaiby. Nie <laughs> to było takie. Tak, no i oczywiście bardzo, bardzo fajne pieniądze takie, bo to to znowu już powiedziałem o, o tych przelicznikach, to tam tak. było około tysiąca dolarów miesięcznie, plus y, spanie, wyżywienie, wszystko na tym statku, także to, to było... No i przede wszystkim zobaczenie tak. innego świata, no, tak, 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 to było mówię, że żyliśmy... Tak, 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 kompletnie inny świat. Wszystkie te kawały takie o, o Polakach w Ameryce, którzy nie wiedzą jak e, użyć wody w kranie, no. e, czy, czy w ogóle jak zapytać o o cokolwiek, to, to, to tam na własnej skórze trochę musiałem przejść, jakkolwiek miałem taki, że szczęśliwie nieźle znałem angielski, jak tam pojechałem. Mhm. No to tyle by było, tyle było takiej, takiego zawodowej. No ale to na pewno dało Panu dużego kopa, bo z racji tego, że nie każdy miał szansę doświadczyć innego świata, tak? No bo, tak, tak, więc tak, miał Pan tak, okazję to, zobaczyć, no. jak inni ludzie żyją, mm. że da się żyć inaczej niż tak, no, jak się inaczej, gdzieś tak, tam tak. każe, czy kazało tak, w tak, Polsce, tak, no bo tak, tak było, że wszyscy no, stali w szeregu. Tak, tak, spojrzenie z zupełnie innej strony, nie musiałem patrzeć na to, na, w ogóle na życie i na świat, mm -hmm. tylko z tej polskiej i komunistycznej perspektywy. Bardzo ciekawym doświadczeniem i, i były Właśnie wyjazdy z orkiestrą często bardzo na ogół do, do RFN-u, tak? czyli do tych mm -hmm. zachodnich Niemiec, mm -hmm. no też tam i do Austrii, do Francji i bardzo często te wyjazdy były autobusem, szczególnie do Niemiec, bo relatywnie blisko te autobusy no tak. były takie czasami biedne i, i takie bardzo bidne polskie, trochę wstyd było nimi jechać niezakomfortowe i niesamowite było to doświadczenie, że się jedzie autobusem, powiedzmy wtedy tych godzin to było dużo więcej niż teraz, jak są no. autostrady, ale mimo wszystko tam pół dnia się jedzie autobusem, czy trochę dłużej przejeżdża się przez tę granicę, już w tym nrd już tak jakoś było dużo lepiej, ale też groźnie, no i potem była ta, ta, ta najgorsza granica między nrd a rfn em tacy w tych mundurach i to na ogół były kobiety, takie kulomiotki, ogromne takie kobiety, atletyczne, w tych groźne, z psami i tak dalej, to było strasznie nieprzyjemne, te takie szykany jakieś betonowe i tak dalej, ta granica wyglądała dosyć, dosyć groźnie i okropnie i potem się przez tę granicę przejeżdżało i raptem trawa była że bardziej Nowy zielona. Nowy świat, prawda? Powietrze było jakieś czystsze, wszystkie domki jakieś pomalowane, w ogóle jakieś jak do bajki by się wjeżdżało, tak. Jakby A to się były do bajki, Niemcy, prawda? Tak, tak. Które Niemcy były po prostu podzielone. Tak. No, potem, potem oczywiście będąc na miejscu, te sklepy, towary w sklepach, wszystko, jak ktoś się pytał, Każdy jak, tam wygląda, jak, jak tam wygląda sklep mięsny, no to jak ci to powiedzieć, no słuchaj, tak jak u nas sklep z guzikami, <śmiech> <śmiech> jak to z guzikami, <śmiech> no że masz tyle i takie, i takie, Do koloru to jak, do to, ma, jak, jak to, i takie, siakie, no przy mięso to mięso, tak, no, tyle rodzaju w ogóle, no. No wiecie pan, Takie dzisiaj nagralibyśmy to telefonem i pokazali w mediach społecznościowych, <grym> tak, a wtedy? Tak. No trzeba było to opowiedzieć, trudno było znaleźć porównanie. I no to było powiedzmy też i bolesne. I najgorsze były powroty, tak? Czyli znowu jedziemy, jest ten, ten, ten ładny świat, ta trawa jest taka bardziej... Znowu przejeżdżamy granicę, już się robi jakoś tak bardziej szaro. szaro. A potem przejeżdżając tę granicę z Polską, to, to w ogóle na ogół też Powiedzmy, że była jakaś pogoda, ale to wszystko się nakładało i raptem ta trawa jest jakaś taka brudna, wszystko jest takie brudne, jakaś yy, jedna latarnia się tylko świeci, jest też ciemno, tu się zatacza jakiś człowiek po, na chodniku, to wszystko takie te płyty tam powyrywane, jakieś w tym chodniku. Tak, tak spojrzenie przez okno tego autobusu smutne. było bardzo smutne i bardzo bolesne i te powroty były bardzo trudne. I takie pytanie, dlaczego te 500 kilometrów Raptem jest taka różnicę. granica i jest jakiś inny świat. I, i ktoś, kto by się tam urodził, nie? takie, takie i, i dlaczego to jest aż tak ogromna różnica, tak? To było, ym, no i tych wyjazdów i powrotów było dużo, to było zawsze męczące. Zawsze po takim powrocie była taka, 
takie przygnębienie, nie, nie depresja, teraz depresja, co już to jest choroba i tak dalej, ale, ale takie depresyjne, tak, 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 żeby się zastanowić i no, czy to, panu to, to było bardzo ciekawe. Czy to panu pomagało, czy to pana popychało do, nie wiem, e, jakiegoś szybszego działania albo do jakichś zmian e, u siebie? E, e, czy raczej takie myślenia o takiej emigracji? No właśnie to tru, trudne. Emigracja dla mnie była trudna, bo miałem dziecko i, i byłem zaangażowany bardzo w wychowywanie mojego najstarszego syna wtedy. Emigracja by się... nie byłbym w stanie wyjechać, jak gdyby, no bo to trzeba najpierw samemu. Potem takie niuanse... Ja też... uczciwie mówiąc, mnie źle nie było w tej Polsce, tak? Mhm. Czyli... czyli Trzeba powiedzieć, że komuna dbała o artystów, te pensje gdzieś tam w tej operze to były trochę wyższe niż średnie. Ja miałem jeszcze rodzinę w Ameryce, która trochę pieniędzy przesyłała, więc miałem jakiś taki dopływ, może nie dużych kwot, ale w dolarach to nawet małe Super. były ważne. Także, także... No i tutaj to y, można powiedzieć, że tutaj to ja byłem kimś, tak? A, a tam bym się musiał pogodzić z tym, że nie wiadomo kim ja tam będę, no, że okay. ja tam mogę być nikim, prawda? Tak, w takiej hierarchii społecznej, tak? Mm -hmm. Czyli oprócz pieniędzy, jak mówimy, co jest ważne, jak idziemy w życiu, chcemy coś osiągnąć, no to jest jeszcze ta pozycja społeczna, prawda, która jest ważna. Niektórzy mm -hmm. mówią w skrócie władza, ale to jest trochę co innego. Tak, uznanie tam, trochę, nie? Pozycja społeczna, Pozycja tak? Prawda, społeczna. prawda, że jesteśmy, nie wiem, przeciętnym robotnikiem, magazynierem, nie wiem, urzędnikiem mhm. i jakaś tam hierarcha, jednak jakimś dyrektorem, czy jakimś mhm. menedżerem, tak mhm. dzisiejszym językiem mówiąc, czy, czy jesteśmy osobą z tej średniej, wyższej klasy, czy średniej klasy, tak? No teraz mhm. się takich słów używa, tak? tak że no jednak y, osób za komuny, które mogły wyjeżdżać za granicę, wrócić, y, przywieźć coś za granicę, przywieźć jakieś prezenty i tak dalej, czy wow, wow, no to dokładnie. I także to, ta pozycja społeczna była taka, powiedziałbym, wyższa i dawała jakąś tam satysfakcję, która też ma znaczenie. Mhm. Mhm. Czyli co, ta muzyka, ta muzyka tak naprawdę e, w pewnym momencie się skończyła, i zaczęła się kariera w przedsiębiorstwach. No, to no bo... nie było takie proste. No właśnie, to <laughs> może się pan tym podzielić. Jest coś takiego w zawodzie, znaczy w zawodzie muzyka, tak? I który idzie w kierunku orkiestry. Jest coś takiego, że z wiekiem chcielibyśmy się rozwijać, tak? Mhm. I w muzyce jest trochę... I to jak gdyby rozwijać, zawsze człowiek jak... Mówi, że się chce rozwijać, no to sam siebie chce rozwijać, chciałby, żeby też zostało to dostrzeżone, tak? Mm -hmm. A to dostrzeżenie powinno być poprzez tę pozycję społeczną, czy, czy jakąś chociażby awans taki tak, wewnętrzny w jakiejś karierze. Jestem w jakiejś korporacji, się mocno angażuję, rozwijam się i awansuję w tej korporacji, idę tam w jakieś szczeble i to jest moja kariera, tak? Nawet mm -hmm. się mówi ścieżki kariery i tak dalej. I, I powiedzmy, w takiej orkiestrze ścieżka kariery to była taka, że tych klarnecistów jest tam powiedzmy sześciu, jest szef grupy, pierwszy klarnecista, jest drugi, klarny, drugi pierwszy klarnecista, potem jest, jest trzeci pierwszy klarnecista, mhm. potem jest, no jest pewna hierarchia, jak gdyby mhm. tych sześciu jest w, w tej hierarchii, tak? Mhm. Ja tak nie miałem ciśnienia, bo, bo, bo trochę i ta muzyka jazzowa, i te nagrania, że, że, żeby jakoś tak walczyć o, o bycie szefem grupy. Ja byłem tym drugim, pierwszym klarnecistą. I właściwie, no, jedyny mój awans w tej orkiestrze to było, żeby zostać tym szefem grupy. No wtedy to się łączyło raczej, no może nieformalnie z zapisem takim ewidentnym do partii, ale raczej bycie z partią i z partyjniakami i z innymi takimi, no bo to te czasy. Ja zawsze byłem taki antykomunistyczny, mój ojciec Zapis był wakat, tak? tak. <laughs> Mógł... Do partii nie. <laughs> I, 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 I raczej mnie to nie interesowało i byłem taki otwarcie negatywnie do, do, no do wszystkich, ten, ten pierwszy sekretarz i tak dalej, to było wszystko żenujące i smutne. E, I raczej otwarcie to okazywałem, że... Mhm. że że tak nie powinno być. No więc ta ścieżka kariery i właściwie co? Mam dwadzieścia parę lat, 
I mój awans do końca życia ma polegać na zrobieniu tego jednego kroku, który w dodatku łączy się z, najpierw z, z, z jakimś pogodzeniem, takim zaprzeczeniem własnych wartości. Mhm. Zupełnie takich, których mocno nie powinno być, jakichś tam polityczno-światopoglądowych. Więc to był jeden hamulec. Ta, znaczy hamulec, takie pytanie, czy warto tam zostać. Drugi, drugi to był taki, że jak się jest młodym, się gra muzykę, no to się chce się rozwijać, chce się tę muzykę grać jak najlepiej, jak najpiękniej, przeżywać jakieś fajne projekty. A potem przychodzi życie, żony, dzieci, pieniądze, realność taka materialna i, i za powiem ci się, tak rozejrzałem, zobaczyłem, że nikt się nie pyta, o projekt, czy on będzie ciekawy, jaki on będzie artystyczny, tylko za ile, ile płacą i, i, i o której i, i, i koniec. I nie będziemy robić żadnych prób, tylko pójdziemy, odegramy to i skasujemy kasę i wracamy. Czyli taka po prostu normalny taki zawód wyrobnika i gdzieś ta muzyka zaczęła ginąć właściwie. Właściwie zaczęła ginąć i, i dosłownie nawet w takiej orkiestrze to były to jest ci najlepsi muzycy, oni dbali o poziom i, i, i sami przed sobą, jak gdyby. Znaczy, bardzo dobry muzyk słucha drugiego bardzo dobrego, więc ten drugi bardzo dobry gra, dlatego, bo, bo, bo tylko ta garstka to słyszy, że, że to naprawdę jest fajne, to jest poziom. Się gra dla tej garstki, dla docenienia. Public na publiczność na ogół tego nie słyszy, nie, nie wychwyci. No jest to jakaś może satysfakcja, mhm. też i presja, bo, bo, bo można, trzeba to zrobić jak najlepiej, a nie zawsze może wyjdzie idealnie. I, i takie właściwie trochę taka abstrakcja, nie? granie mhm. dla te sprawy finansowe i, i co dalej, no taki co dalej, dylemat. gdzie, gdzie, mhm. gdzie i gdzieś by, Ktoś mi powiedział, że w Wosprze to taka orkiestra symfoniczna. Wosprz. Wosprz, Wospr, tak, Wospr. tak. To teraz się nazywa pewno jakaś tam Narodowa Jasne. Polskiego Radia czy coś tej, i telewizji, bo to Polskie Radio w Warszawie, a radia i telewizji to była zawsze w Katowicach. Bardzo dobra orkiestra i że tam chyba to był Puzonista, że on w ogóle zostawił, odszedł, zwolnił się z orkiestry i jakiś zakład fotograficzny otworzył, coś i w ogóle szczęśliwy. No i to w ogóle zmienił zawód, tak. I to było takie szeroko opowiadane jako coś takiego... Przełomowe takie, tak, tak? Tak, że można coś takiego sobie nie zrobić. wyobrażał, tak, że tak, można odejść tak, z takiej tak, pozycji, z tak, takich tak, zarobków, tak, 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 no bo... Tak, tak. Czyli z pewnej wygody, tak? Tak, tak. No i więc zawsze mnie to męczyło, czy ja nie powinienem się zastanowić yy, i nie zmienić zawodu, że, że właściwie fajny taki czas przeżyłem w tej muzyce dużo i co dalej, co dalej. I tak ma być dalej, takie które wydawało mi się za nudne za, za, i smutne jednocześnie takie, yy, więc yy, na, na pewno miałem, sobie, miałem też coś takiego, że Akurat w tej muzyce klasycznej to mi bardzo dobrze szło, ale też czułem, że to nie jest, to nie jest do końca coś, co mnie tak w pełni satysfakcjonuje. Gdzieś, gdzieś coś w środku, czułem, że mam większy potencjał niż tylko grać, nie? O, coś takiego miałem. No i takie najważniejsze wydarzenia, które to zakończyły, to były takie, że w, to był chyba 80 ósmy rok, bo w 89 były Przed wybory 4 czerwca, mm -hmm. tak, mm -hmm. tak. A w 88 zawiązała się taka komisja zakładowa, no bo gdzieś ta Solidarność, już, już to wszystko tak pękało, taka komisja mm -hmm. zakładowa, założycielska, zwią ponownie Związku Zawodowego Solidarność w Teatrze Wielkim. No i tam po różnych przygodach od, oddzielne dużo opowieści zostałem wybrany na przewodniczącego tej Solidarności w Teatrze Wielkim. I... Mm, no, to były takie bardzo ciekawe czasy. Potem ten pierwszy rząd yy, Tadeusza Mazowieckiego, yy, minister kultury, pani Cywińska, yy, problemy tego Teatru Wielkiego, jak to powinno... Wtedy zacząłem się interesować, jak to powinno, na przykład, yy, jakie są ciała yy, yy, na Zachodzie, dlaczego tam jest trochę inaczej w tych orkiestrach, dlaczego u nas taki dyrektor Teatru Wielkiego jest takim absolutnym despotą i ma tak ogromną władzę. 
I, I w dodatku, kiedy to jest w sytuacji komunistycznej, to, to, to był dyrektor nadany politycznie. Mhm. Myślę, że dzisiaj też mamy to samo. Tak. I, i, I czasami to był, no nie chcę powiedzieć idiota, bo to nie byli idioci, ale na przykład bardzo niezdolny człowiek do muzyki. I akurat takim dyrektorem wtedy był do, dosyć znany Robert Satanowski. W moim pojęciu no, ja mówię niezdolny do muzyki. Wszechstronnie się... nieutalentowany. Nie, bardzo utalentowany politycznie, lingwistycznie, bardzo inteligentny był, bo nie żyje już jakiś czas. To był bardzo inteligentny człowiek, nawet mógł imponować ze sporą charyzmą. Natomiast jeżeli chodzi o samo dyrygowanie, no to zostawmy to, bo to jest Jasne. duży temat. I akurat miałem taki przypadek, że Będąc, w, 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 grając, była taka orkiestra Wyższej Szkoły Muzycznej i yy, byli zapraszani znani dyrygenci, był taki dyrygent w i podczas prób opowiadał, jak to miał studenta, z, z, gdzie przywieźli mu studenta czarną wołgą i z dwo, dwóch facetów z karabinami. Przyprowadziło go i powiedziało, że ma mieć piątki i ma skończyć dyrygenturę. Yy, yy. W Sopocie dokładnie, ta wyższa szkoła, czy w którym mieście. I opowiadał właśnie y, o panu Robercie Satanowskim, który potem został dyrektorem długo w stanie wojennym y, Teatru Wielkiego. I, no więc y, y, potem, potem bardzo inteligentny i polityk, y, to się okazało raptem, że tak oficjalnie to on właściwie był działaczem Solidarności. <grym> I, 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 no on szkodził tej według mnie szkodził temu Teatrowi Wielkiemu i te, to nie było łatwe, żeby doprowadzić do zmian w tym Teatrze Wielkim, bo on się świetnie poruszał wszystko jedno, czy to były te władze komunistyczne, czy potem te nowe władze. To był może najciekawszy okres w moim życiu, te, te czasy bycia przewodniczącym Solidarności w Teatrze Wielkim i bo to raptem by, no tutaj wewnątrz, w Teatrze Wielkim, tu ministerstwo, jakieś tam komisje, już nie pamiętam jak one się nazywały, takie wojewódzkie czy jakieś inne. To wszystko było, to wszystko było bardzo ciekawe i, i trudne. I też zainteresowałem się, bo ta myśl mi uciekła, że, że w orkiestrze jak to powinna być coś takiego jak y, na przykład inspe, inspektor orkiestry. To jest taka osoba od spraw organizacyjnych i to była wyznaczana przez partię, tak? A że powinny być wybory takie, że orkiestra powinna sobie wybrać, że chce, żeby tam pan taki był inspektorem i w dodatku te wybory powinny być co dwa lata powtarzane. Nie powinno być coś takiego jak rada orkiestry, że na przykład przychodzi dyrygent i, i i Rada Orkiestry, albo jest przyjmowany nowy członek y, muzyk do orkiestry i ta Rada Orkiestry już się zbiera i mówi tak, to jest najlepszy kandydat, albo nie, nie bierzemy go, bo to, bo to. Że orkiestra sama dba o to, żeby była bardzo dobra, że jak gdyby muzycy najlepiej o siebie zadbają. Tego wszystkiego nie było wcześniej. E, I też dyrygent, przychodzi dyrygent, nie bardzo dyryguje, źle dyryguje, albo jest zły kontakt między nimi a orkiestrą i Rada Orkiestry mówi, my z tym panem nie będziemy grać. Mhm. Że takie, to było niedopuszczalne, nie, nie, nie było czegoś takiego. I ja te ciała, będąc w tej komisji, potworzyłem w tym Teatrze Wielkim, jak Rada Orkiestry, wybory inspektora i tak dalej. I to, to, to było ważne. To nie były czasy na, na to, żeby to wszystko wypaliło, ale to powstało tak na papierze w mhm. pewnym sensie i, mhm. i realnie, tak? Mhm. Więc y, to mocno zaważyło. Zacząłem się interesować właśnie, nie wiem, strukturami, sprawami zarządczymi i czułem coś takiego, że ja to w ogóle wszystko inaczej ustawił i właściwie byłem wściekły, że jestem, że jestem mhm. y, związkiem zawodowym, ja mogę postulować, krytykować, ja nie mogę powiedzieć, to będzie nie tak, tak, tak nie, mam władzy, nie mam władzy, mam tylko takie opiniotwórcze jakieś tam, a właściwie to nic tak naprawdę, te związki zawodowe. I to mnie bardzo tak jak gdyby krępowało, wiązało i, i miałem taką myśl, że, 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 że to mnie kręci. Czyli ten wewnętrzny I to się, głos i to się czas... tak złożyło, wiele czynników się złożyło właśnie, że, że zobaczyłem, że, że, że to jest jakaś taka dziedzina, gdzie, gdzie ja... I to mi łatwo przychodziło. Ja nie musiałem wkładać w instrument, no trzeba dużo ćwiczyć. 
i, i dużo wkładać wysiłku, a tutaj to tak jak gdyby z nieba Samo spadało, jest, bo samo talent. się działo, tak, 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 mhm. taki mhm. talent jakiś, można by tak powiedzieć. Yy, to było z jednej strony, nawet jeden dyrygent tam mi powiedział, że ja się zastanowić, czy ja wolę grać na instrumencie, czy siedzieć w jakichś papierkach, nie, bo chyba mhm. coś za dużo w tych papierkach, no i mówię, dobre pytanie, <laughs> żebym się zastanowić. Mhm. Na to się jeszcze nałożyło coś takiego, że na, nadal były tak zwane hałtury, czyli jakieś, mm, jakieś, ale akurat ja zawsze szukałem jakichś takich bardziej ambitnych i, i, i zdarzyła mi się jedna taka, to się chyba nazywa, ba, bardzo dobra taka orkiestra kameralna, kamerata Vistula, mieliśmy y, jakiś tam był okres Beethovena y, w pałacu w Wilanowie zagrać dla, coś tam było, jakieś wydarzenie. I to było jakieś wydarzenie, jakieś umowy podpisywane między rządem, a jak, jakimiś firmami amerykańskimi, czy, 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 czy mm, dotyczące rolnictwa, już nie pamiętam co, no i takim y, y, atrakcją, a być w tych wnętrzach wilanowskich, myśmy grali tam muzykę klasyczną, tak, taki kameralny zespół. Kameralny zespół potrzebuje ciszy, musi się dobrze słyszeć, żeby dobrze zagrać. No i to było tak, że tutaj już y, ta część oficjalna się skończyła, w tej sali był catering, a to była taka sala obok tego cateringu, gdzie myśmy grali. I ludzie tam brali sobie kanapki i jakieś tam napoje, przechodzili tutaj, słuchali nas i jedli to i pili i gadali. I był taki hałas, że to nasze granie nie miało sensu. Bo... No i to było smutne, bo to była... Y, bardzo taka wtedy renomowany zespół, to, no bardzo dobra muzyka i zresztą ten, ja, ja nie mam pamięci do nazwisk, boję się, ale wiolonczelista chyba miał wróbel, takie zastrzeżenie do nazwisk, tak? e, on, on po prostu przerwał i powiedział, że nie będziemy grać. No to my nie zapłacą, jakieś tam kłótnie, no ale jak to myśmy się stawili, myśmy grali, to organizator nie spełnił, a to nie ma sensu, żebyśmy grali, my nie jesteśmy do kotleta, do jakoś kotleta. tak, zespołem i tak dalej. To było bardzo smutne I, i, i zaraz potem trafiła mi się druga taka, że na cześć też jakiś taki ambitny młody kompozytor napisał trio strojkowe, czyli fagot obu i i, i klarnet, i, i, i było wykonanie, pra premiera, wykonanie tego triastrojkowego i ono było na takim, e, z kolei w Pałacu w Jabłonnej, wejście wizy do Polski, wizy od kart kredytowych. No i znowu jest to samo, tam jakieś przemówienia, to tutaj taki keg z, to, z, tym, z tymi, tymi łyskacze, tak, to, a to był jakiś tam 90 rok, więc... Więc w ogóle to, że jakaś whisky jest za darmo, to dla, dla gości było takie bardzo chyba podniecające, no, nie tak. potrafili się pokamować. Dokładnie. I, i tak, wtedy. tak, tak. No i my mamy grać to trio strojkowe i, i, i też to samo takie, no to ta część oficjalna się skończyła i tutaj tam, tu jakiś tam kompozytor, już przepraszam, nie pamiętam nazwiska, i my gramy to trio strojkowe. To był trudny utwór, myśmy naprawdę kilka prób y, zrobili, żeby się tego dobrze nauczyć, to dobrze wykonać. Bardzo dobrzy moi koledzy, jedni z najlepszych w swoich kategoriach i to było takie dla mnie ważne, nawet się cieszyłem bardzo z tego. No i zaczynamy grać i to samo, bitwa o, o, o whisky, o, o darmowe piwo, hałas, bez sens. I pamiętam, że za ten koncert 50 zł, to było już to nowe 50 zł, to było dużo wtedy, 50 zł. Ale relatywnie chyba śmieszne pieniądze. I, i to sobie powiedziałem, że, że no, gdzie tu jest sens w ogóle tę muzykę uprawiać, prawda? Czyli takie się złożyły jednocześnie, że. Dwa doświadczenia. Dwa doświadczenia takie, że, że, że pozostaje no, gra w tej orkiestrze. Mm, jakieś takie koncerty, no to ten świat się będzie komercjalizował i, i raczej, się ra, ra, raczej trudno będzie. Ale I, chciałbym... i, I z drugiej strony to odkrycie, że, że w tych sprawach organizacyjnych właśnie zarządzanie ludźmi, kontakt z ludźmi, taki osiągnięcie czegoś. I jeszcze jedna rzecz się nałożyła bardzo ważna, to było, że mi się udało pana Satanowskiego wskutek moich działań usunąć, z, zmienił się, odszedł. W końcu ministerstwo go zwolniło z, z dyrektora Teatru Wielkiego. Natomiast, żeby to osiągnąć, jednocześnie dużo osób 
spośród muzyków, to, to nie chcę szczegółów opowiadać, żeby nie mhm. używać nazwisk i tak dalej, ale dużo osób się nam pokompromitowało wpływowym, bo oni, nie, oni trzymali się tego dyrektora i uważali, że on jest nieusuwalny mhm. i gdzieś się tam pokompromitowali, i, i, a jednocześnie z, to były ważne osoby i wpływowe mhm. i ja zostałem znienawidzony w pewnym sensie, no bo to było mhm. przeze mnie. I, no i przychodziły kolejne wybory, bo dwa lata, w, co dwa lata miały być wybory przewodniczącego Solidarności i wiedziałem, że jeżeli ja nie, nie wystąpię w tych wyborach, to, to ja tam nie mam przyszłości po prostu, ja tam zostanę zjedzony. Tak mi się wydawało, tak to czułem. I też nie miałem ochoty zostać tam, tak się wystawić I na, na mhm. i, i bez, bez żadnej broni, siły, oparcia w, w pojedynkę. W, tak, tak. A nie miałem też ochoty dalej być w tych związkach zawodowych i, i postulować, tak? Poza tym uważałem, że to, co tę największą przemianę jak gdyby przypilnowałem i dalej niech to się toczy. I nie miałem pojęcia, jak w ogóle z tego uciec. I, to było trudne, nie, nie bardzo miałem wyjście i raptem w gazecie było ogłoszenie, że jest konkurs na dyrektora opery w Bydgoszczy. I mówię, tak, jestem przewodniczącym, pracuję w Bydgoszczy. Mówię, wystartuję, nie? No jest takie nowe, idzie, tak. Może, może wezmą, mło, żeby młodzi byli, tak. No i wystartowałem w tym konkursie gdzieś tam, żeby jeszcze tam... Y, tak jest y, przez przypadek zupełnie akurat... Y, Skończyłem takie roczne studia podyplomowe zarządzania y, instytucjami kultury na obecnym SGH, wtedy to był chyba jeszcze SGPIS. I także jakiś tam papierek miałem i, i gdzieś tam jeszcze od y, jakichś znanych osób w Polsce, mających dużo powiedzenia w muzyce, jakieś mi się udało zdobyć listy polecające. No i tam wystartowałem, zostałem tym dyrektorem opery i to. I to mi pozwoliło, znaczy, że wyszedłem z tego zawodu i od razu gdzieś wylądowałem. Może to nie była taka trampolina. Ciep... To trampolina, to, by, to było powiedzmy miejsce lądowania, ja bym tak powiedział, żeby wyjść z tego żeby wszystkiego, wyjść. że znalazłem mhm. gdzie wyjść. Tak? Mhm. E... Czyli to było pierwsze takie stanowisko menażerskie, można tak, powiedzieć. Tak, tak. I zostałem dyrektorem, dyrektorem opery w Bydgoszczy, się nazywa Opera Nowa. Dużo opowieści, już nie będę, też bardzo ciekawy okres, półtora roku tam byłem tylko albo aż, no ale wiązało się to z wyprowadzką, tak, z przeniesieniem się, za piękna ta Bydgoszcz nie była w tam, teraz jest piękna, bo parę tak. razy ta, ale wtedy raczej, raczej, raczej ta Polska B, no to była Polska B, mhm. taka mocno zaniedbana. I gdzieś taki wniosek, żeby tutaj już to skrócić, to było znowu, że taki dyrektor opery jest zależny od tak zwanego wojewódzkiego wydziału kultury, jest dyrektor tego wydziału i właściwie taki dyrektor opery niby w, w papierach to może robić co chce, ale jednak jest pod tym jakimś nadzorem politycznym i, i jest wojewoda, tak? Mhm. I nie może robić po swojemu. No nie, nie, może ma wolność absolutną, ale to jest tylko na papierze, tak? I tam zaczęły się takie różne zgrzyty, ja nie wiedziałem do końca o co chodzi. Mi się wydaje, że bardzo fajny projekt otworzyłem, bo wymyśliłem, że czym, czym taka opera bez zaplecza może zaistnieć i wymyśliłem, że może zaistnieć poprzez balet i mi się udało nawet podpisałem taki kontrakt z, naj, z najwybitniejszym choreografem w Europie, Alain Bernard który jednocześnie był często przewodniczącym najważniejszych konkursów baletowych i on doskonale znał młodzież najlepiej tańczącą, a szczególnie rosyjską. Mm -hmm. I koncepcja była taka, żeby z Rosji naj, tę, tę najwybitniejszą młodzież zatrudnić do baletu, sprowadzić ją do Bydgoszczy. Mm -hmm. Oni, że jak mają tańczyć z Alem Beradem, to dla nich w ogóle tam warunki jakieś tam nie były miały znaczenia, a to, co ta Bydgoszcz miała w stanie warunki, były dla nich satysfakcjonujące, to się wszystko wspaniale kleiło. No ale, no dzisiaj można o tym mówić, ale, ale Bernard prawdopodobnie był Żydem, na pewno był gejem. I dla tej Bydgoszczy w tamtych latach taki gej, Żyd, to było w ogóle nie do... Nie do pomyślenia. <laughs> ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ja w ogóle mnie to nie interesowało. I no to taka ciekawostka. Potem, 
próbowałem dojść właśnie, kto tam rządzi w tych bydgoszczych, coś tam. Nie chcę, bo to nie jest historyczne, ale się okazało, że chyba jakiś biskup, a ja w ogóle nawet nie wiedziałem, który, jaki, ani się z nim nie spotkałem. Ani, ani Dla Pana bardziej wa ale to, ważniejszy to... był projekt i projekt, realizacja tak, tak. tego, niż... A to w ogóle nie wiedziałem, że mhm. trzeba się bawić w jakieś takie rzeczy, że to ma, że to ma być znowu poprawne tam, tak. Tak, i tak dalej. Też Czyli takie, nie jakość takie, tego tak, dla tak, ludzi, tak. tylko... Nie, wtedy był modny, to tam... Mhm. Bo, ta, się opera nazywała, no ale chodziło o to, to miało się jak gdyby bardziej warunki ekonomiczne przechodzić taki teatr, nie wiesz, tylko na subwencji. To wystawiłem skrzypka na dachu, to no i z, bardzo, bardzo był dobrze przyjęty, pełne sale, więc i, i droższe bilety, wpływy z biletów i, i wszystko fajnie się układało w stronę takiej finansowej. Znaczy nie, nie miałem problemu, że mi dotacji brakuje, tak, że zaczęliśmy dosyć dobrze finansowo to wszystko układać i, i, i gdzieś tam, że już mam dosyć tego żydostwa jakoś. Tako, mm -hmm. tak, takie dla mnie to było takie właśnie, o, o, czym, o czym mówię, przecież publika wali, nie? Wszyscy o, zadowoleni, o, o co, każdy chce o, to oglądać. O, tak, tak, mm -hmm. o, o co chodzi. I tutaj nie miałem nosa ani czucia w ogóle, tutaj okay. dałem ciała i sobie powiedziałem to po tym doświadczeniu jak najdalej od polityki, nie? Czyli był Pan Wiesz, za otwarty, za nowoczesny, bez jakichś takich granic czy, czy uprzedzeń do... do hmm. no bo... Wtedy jeszcze nie miałem, dzisiaj bym powiedział tak, że, że prawda, ten menedżer jaki powinien być no, skuteczny, tak? Mhm. I to powiedzmy taki fajny, super projekt uważam, wartościowy. Nie udało się go doprowadzić do końca i... i ja chyba przez tę umowę właśnie z tym, z tym Szwajcarem, bo ten kontrakt został, ja zostałem z dnia na dzień wywalony przez wojewodę i następnego mm. dnia ten kontrakt został anulowany. Okay. Oczywiście tam jeszcze środowisko, że tak jak to, że właściwie co z tym baletem, co tam by, właściwie to przestanie istnieć, te osoby stracą pracę, ja chciałem iść, no ale też mm. wszystko się zmieniało i zwolnienia, no niestety, no ktoś miał za komuny zawód, był, nie wiem, ważny, a potem wyleciał i był nikim, nikim. Bo, bo nic sobą nie reprezentował. No na mhm. tym miała polegać ta zmiana. No. Mhm. Niestety, no sorry, tak, ale... Mhm. ale... Tak było. Tak było. I... No, ale to, to były bliskie czasy mhm. takich przemian w Polsce. No, ja wyciągam takie wnioski mhm. z Pana historii, że pięknie, że była ta muzyka, pięknie, że ona mhm. Pana pociągnęła, pięknie, że ten wewnętrzny głos mhm. e, popychał Pana i nie zgadzał się Pan z różnymi rzeczami, ale z jednej strony czuł, że z racji tego, że trochę zarządzał Pan w tej orkiestrze, czy rozkładał mm. różnego rodzaju mm. zadania, to to były pierwsze kroki menadżerskie. Później z tej tak, menadżerski tak. i z tego głosu takiego wewnętrznego pojawił się dyrektor w Bydgoszczy, balet. No zupełnie tak, inne tak, 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 zakresy, tak, tak. wydaje mi się, że bardzo nowoczesne jak na tamten czas, który mm. być, może nawet, być może za nowoczesne, za szybkie, nie nadążał wtedy ten system, który... No trochę tak, zmiany no, pan mentalność pewnie, ogólna. No tak, właśnie, tak, pan tak, z racji tak. tego, że podróżował po świecie, to dla pana Program... pewne rzeczy były czymś... Normalnym. Ale w czym tak. jest problem? Tak, tak, ta, dokładnie. Przecież to nie jesteśmy... No, możliwe, ta, 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 więc to jest ta. też piękne, że pan o tym mówi, tak. bo to jest bardzo ciekawe, naprawdę. Mhm. I y, przechodzimy do takiego etapu, gdzie... No, Polska wchodziła w taką prywatyzację. Pierwsze działalności gospodarcze, pierwsze biznesy, często na, przedsiębiorcy nazywani prywaciarzami. Do dzisiaj tak, się tak, to tak, słyszy. Tak, tak. Ja lubię tego nazwiska, tak, takiego przezwiska, bo to dzisiaj jest bardzo takie prześmiewcze trochę. Mnie to bawi, ale wtedy to nie było takie zabawne, bo ten przedsiębiorca, mam wrażenie, był taki negatywnie też. Bardzo. No bardzo właśnie. Tak, tak, Przy czym tak. wiele ludzi się rwało do zakładania biznesu. Tak, tak. I, i jest, wydaje mi się, no, że bardzo Ustawa, tak, ustawy tak, 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 tak. No właśnie, bo e, mam wrażenie takie, że właśnie wewnętrznie, e, z racji znajomości Pana historii, mhm. brandów, firm, e, które mhm. ma Pan już za sobą, które mhm. rozwijają się i znamy je do dzisiaj, no chociażby Jan Niezbędny, sam mhm, korzystał tak. z tych produktów. Mhm. I mam takie poczucie, i to jest świetne, że Pan o tym opowiada, bo ja po prostu odczuwam mm. taką fascynującą wczuwam historię, się. wczuwam się, próbuję wejść trochę w Pana buty mm. i przeżywać tą historię. Myślę, że nasi widzowie też to będą przeżywali, bo różne środowiska nas, nas oglądają. Więc to jest cudowne, że Pan pokazuje przemiany takie, które były barierami, hamulcami, 
A pan nie da kłócił się, się wewnętrznie, że coś się nie da, że, można, że trzeba zrobić coś innego, że to mi nie pasuje. I wchodzimy w, w ten kierunek taki biznesowy. I mam wrażenie, że pan, jeszcze ta Polska nie była taka wolna, jeszcze nie można było prowadzić własnych działalności w takim zakresie, jak, jak się to po przemianach zmieniło. A pan wewnętrznie już był, mam wrażenie, na to gotowy od momentu, kiedy był pan w tej orkiestrze, a dyrektor to wydaje mi się, że to już był taki mocniejszy krok w tym kierunku. Nie wiem, może się no, mylę. Chyba tak. <laughs> chyba tak. Jakoś to wszystko się działo. Dokładnie, niewątpliwie. Gdzieś ten background, który opowiedziałem, to wszystko się sumowało, gdzie dawało mi na pewno taką, teraz to się mówi skills, tak? I <śmiech> nawet nie wiem, jak, jakie polskie słowo. Umiejętności. Tak, dawało mi taki szereg, szereg umiejętności, mocnych stron w kierunku zarządzania, w kierunku, w kierunku właściwie, bo mówimy biznes, tak? Zarządzanie to nie jest tylko biznes, tak? To zarządzanie może być właśnie też w teatrach. Ja do dziś, ale kiedyś nie, tylko myślałem, że fajnie by było na przykład zarządzać szpitalem. Nie? To jest fascynujące, szpital. Tak? Dla mnie była ciekawa na przykład, teatr wielki był o tyle ciekawy, że to było dużo osób, ale indywidualności, tak? to, to, to każda osoba, szczególnie śpiewacy, ale tak samo no, i w balecie, i w muzyce, absolutnie im nie można nic narzucić. Tak? To są trudne osobowości, tak? lekarze. Jest tu jakieś porównanie, tak? wszyscy raczej zdecydowanie wyższym wykształceniem, na wyższym poziomie, to nie, nie, nie można nimi tak zarządzać tam, nie wiem. Palcem, nie tak, zarządzać tak, tak, głowę tak, tak, tak. i stawiać. Trzeba, trzeba inaczej, fascynujące, plus, plus te wszystkie tam procedury, nie procedury. No i tak kiedyś sobie myślałem o szpitalu, ale sobie pomyślałem, że to jest nierealne, bo taki szpital, to taka dygresja zupełnie, to, to musiał dostać władzę absolutną, odciąć od, od, od polityków, od ministerstwa, od lekarzy, od wszystkich i, 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 i nie po trzech rządzić. miesiącach by nie wytrzymali mnie w Bali. Że, bo to trzeba było zrobić rewolucję, bo mam... Nic mi takiego nie jest, bo nie mam złośliwego guza, ale od kilkunastu lat jestem pacjentem onkologii i patrzę się, jak to funkcjonuje. To, ta, mm. y, Operacja chaos. No po prostu do, do, mm. to, 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 to tak podstawowe błędy zarządcze, no, no, byle jakie, nie wiem, byle jaki, nie wiem, serwis sprzedaży biletów, jakiś do autobusu, czy co lepiej, ma ten centrum recepcjonistkę wyszkoloną, czy, mm. z szacunkiem dla tych osób recepcji na no, onkologii, ale... Ale to chodzi o system, nie o chodzi system. o te osoby. Tak. System, system. Tak, tak. No, tu mam wrażenie, Takie, że... Taka mała dygresja. Tak, tak, tak. A, propos, a propos tego menedżerstwa, że, że, że jest dużo, że my mówimy biznes, 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 a, a jest dużo takich obszarów. No to jeszcze jak kiedyś były te egzaminy jakieś tam na te stanowiska takie właśnie, które są obsadzane przez rząd, przez polityków, to jeszcze to umarło i to smutne. Mhm, mhm. Panie Adamie, to jak się stało, że stał się Pan przedsiębiorcą, czy... Przedsiębiorcą. No, po odejściu z tego dyrektora wróciłem do Warszawy, no, spółki, założyłem spółkę, sprowadziłem z, ze Stanów Zjednoczonych musical hair do Polski, jako taki o. impresario muzyczny. Uważałem, że to może być fajne. No, popełniłem nie jeden błąd przy tym. No, na szczęście nie wszystkie, <głos> bo bym w ogóle ogromnie zbankrutował. Niestety się na tym, na, na tym całym projekcie obsunąłem, jednak informacja może nie do końca zadbałem, chociaż sporo zrobiłem z reklamą, natomiast publiczność to odebrała, czy potencjalni nabywcy biletów to odebrali, że to jest teatr muzyczny z Gdyni zrobił her, tak, że, że to nie przyjechali Amerykanie, tak, i tak dalej. No, to było duże wydarzenie, takie artystyczne, jedno z pierwszych. Też z ceną biletów przesadziłem, pamiętam do dzisiaj, 50 zł, Adidasy kosztowały 50 zł, te Adidasy takie, nie wiem, czy podragane, czy oryginalne, chyba oryginalne kosztowały 50 zł. I to była, to była dosyć wysoka cena, zaporowa raczej i... i no i tam tych parametrów, które, mhm. od których bym zaczął zarabiać, to nie osiągnąłem w tej frekwencji. Nie były mhm. złe te frekwencje, bo parę tysięcy osób przyszło, ale ja bym zarabiał dopiero, jak przyszło powyżej trzech, a tych trzech Aha. tysięcy nie. 
nie było. No więc musiałem spokornieć, kasa się wydała, jakieś rezerwy na zakładanie kolejnej firmy, czy rozpoczynanie, no robi się słabo. Nie mówię, no to pójdę gdzieś do pracy, jakieś ogłoszenia o pracę i no było jakieś tam ogłoszenie do działu marketingu, myślałem, że dział marketingu będzie dla mnie odpowiedni i łączenie tej muzyki z jakimś tam moim doświadczeniem. I było jakieś ogłoszenie, poszedłem i dostałem taką pracę w dziale marketingu, jakieś pieczątki miałem załatwiać coś tam i, mhm. i tak to, ta firma się nazywała Packplast i w tym Packplaście zacząłem i co bardzo takie najważniejsze, jak zacząłem w tej chwili pracować, gdzieś tam po miesiącu z głównym właścicielem miałem rozmowę i on się tak zapytał, co ja sądzę i tak dalej. My ja wiem, że to bym zmienił to. Nie, tylko byś mnie, ile to będzie kosztować i przekonaj mnie do tego i że nigdy tego nie miałem. To znaczy gdzieś był ten wydział jakiś tam ten kultury, mm -hmm. jakiś tam wojewoda, brak kontaktu mm -hmm. z nimi, unikanie rozmowy takiej robimy czy nie robimy. A tu nagle czy... ma pan właściciela, a tu daje ma pan pomysł, no, no, słuchaj, przekonaj mnie, ta, robimy. Tak, albo, albo, albo jak udowodnić, że osiągniesz to i to, a co będzie jak nie osiągniesz, tak? Albo ja ile chcesz na to wydać, to, mm -hmm. to nie, to za dużo. I, I tak dalej. I jednocześnie on się stał takim moim też... Yy, Mentorem? takich najcenniejszych rad, jakie on mi dawał, to ja miałem taką tendencję robić wszystko sam. I on mi mówił, że jestem one army man. I, e, one army man. Ta, że, I to zrobię, bo tak jak gdyby, no może się na tym nie znam, ale szybko się tego nauczę i to tam ogarnę to i tak dalej. A jednak w takiej większej firmie, no samemu się nie da i on mnie cały czas e, mówił o zatrudnianiu, zatrudnianiu, zatrudnianiu. O I w końcu, mm -hmm. tak, tak, tak. I, e, I w końcu dało mi to, że e, żebym zatrudniał ludzi i tworzył pod siebie, tak, swoich pracowników, żebym zatrudniał, żebym stworzył mm -hmm. zespół. Ja ten zespół zacząłem tworzyć, zaczęliśmy mieć bardzo, jak gdyby wewnątrz firmy, tak, mhm. spore osiągnięcia, wszystko super się układało, firma rosła, trzeba było ją gonić, to takie było wieczne zmienianie struktury organizacyjnej, zarządczy, bo to tak szybko rosło, że to się robiła inna firma i to, mhm. to, to było też y z jednej strony fascynujące, z drugiej strony taka jak gdyby strasznie ciężka praca, że coś, nie, nie kończy, taka stajnia Ogiasza, co się zamieci, no, trzeba od początku i tak dalej. No bo ta firma dwa razy większa, no, no, tak. jednak dwa razy większa sprzedaż to nie jest takie, takie proste do, tak. do zapanowania nad udźwigną. tym. Ktoś tak, to musi tak, wyprodukować, tak, ktoś tak, to musi tak, obsłużyć. Tak, tak. No, ogromne, no. sfinansować no, no. z wielu różnych stron. Mhm. I właściwie dzięki niemu się nauczyłem, że Kończąc tę karierę, bo Pakpas potem został kupiony przez firmę Sarantis, grecką, mm. y, giełdową grecką y, spółkę i w tym Sarantisie zostałem dyrektorem generalnym po odejściu już właściciela, który sprzedał firmę. Mm -hmm. Bo widzą, żeby wytłumaczyć, y, to mm -hmm. właśnie ten Pak Plast, y, no, to, to był Jan, Jan Niezbędny. Jan niezbędny. Tak, tak, no właśnie. Pak, Plast, mm -hmm. Pak Plast właśnie przede wszystkim worki na śmieci, tak, torebki tak. foliowe. I, Korzystam i, do tak, dzisiaj, tak, także tak, 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 w sumie tak, przez tak, Pana tak, mógłbym tak, powiedzieć, tak. albo dzięki <laughs> Panu. <laughs> to na pewno była inna marka, inne produkty. Ale bardzo są, dobre. Są, no, tak, no, tak, tak. I, i, I będąc tym dyrektorem generalnym, y, udało mi się dojść do takiego poziomu, że teraz to mogę jeszcze powiedzieć, że właśnie nic nie robiłem, będąc tym dyrektorem generalnym. Znaczy na tak, tyle do, wy, doszedłem do, do delegowania, do delegowania i, i, i na tyle miałem też y, jak gdyby super y, zatrudnionych ludzi i wychowanych w większości przeze mnie, bo tam część doszła z tej spółki, takiej Sanantis Polska, mhm. menedżerów doszła, ale dosyć mała grupka, a większość była z Pak Plastu i właściwie oni świetnie i chodziło o to tylko, żeby pilnować, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, także to tylko takie codzienne, co raz na tydzień z każdym spotkanie, takie godzinne plus jedno spotkanie całego takiego, yy, no, Zarządu można powiedzieć, no, znaczy, to nie byli członkowie zarządu, tylko dyrektorów jasne. takich... Już yy, bez gaszenia pożarów. Tak, 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 tak wszystko e, działało. Spotykamy tu różnych mm. ludzi e, w naszej wywiadowni, e, naszych gości e, i 
naprawdę wielki szacunek za Pana skromność, bo nie jeden duży przedsiębiorca mówi często o tym, że tak naprawdę można go poznać po tym, że kiedy jego w tej firmie nie ma i firma go nie potrzebuje i on dalej funkcjonuje, I tak działa. dalej i to działa, to jest oznaką kunsztu i, i wielkiego menadżerowania właśnie osób, więc jeśli Pana wychowankowie prowadzili i Pan faktycznie mógł tylko doglądać albo się nie martwił, to jest po prostu zasługa Pana ciężkiej pracy, dobrego menadżerowania, szacunku często dla ludzi, podejścia ludzkiego i to wszystko razem pewnie no gra całkiem... Nie, tak, myślę, że mogłoby odegrać całkiem, całkiem niezłą melodię, E, I dzięki temu to, to współgra ze sobą, więc, no więc tu wielki nie, szacunek nie. dla Pana, bo e, to nie są przypadki. I, to, I, i to, nie jest to wcale tak łatwe. Nie, nie jest, hmm? więc nie jest łatwe, Pan tak, mówi tak. to z łatwością i z taką, no tak, co, no, coś tam zrobiliśmy. Skromnie. Nie, to, to naprawdę bardzo skromnie i miło się na to patrzy, bo no, mi przechodzą za ciarki. Ja uwielbiam dlatego naszą wywiadownię, mm -hmm. jest to nasze dodatkowe zajęcie, ale nie ukrywam, że uwielbiam wywiadownię za to, że mamy okazję poznawać tak wspaniałych ludzi, dlatego, że to jest bardzo budujące. To naprawdę większość... Chciałbym, chciałbym mieć możliwość spotkania Pana wcześniej, kiedy ja sam wybierałem jakieś zawody, bo historie, o których Pan opowiada, Zazwyczaj każdy z nas w jakiś sposób się z tymi swoimi wewnętrznymi głosami mierzy. Mamy jakieś wybory i to, to one od nas absolutnie zależą. I Pan pokazuje, że żył Pan często w cięższych czasach niż dzisiejsza na przykład młodzież, która ma otwarty świat. Ta, Mówiąc ta. w języku angielskim, hiszpańskim, no, może pan być, te, e, gdzie pan chce, musa, tak? Tak, każdy tak, z nas tak, może wyjechać za granicę. Tak. Może... I nie ma e, nerdowskich pływaczek na granicy. <laughs> dokładnie, na przykład, dokładnie. <laughs> bardzo <Czy> kolomiotek, tak. <laughs> dokładnie, więc wie pan, to są, to, są, to są najważniejsze, najcenniejsze. My powinniśmy czerpać wiedzę, doświadczenie od menadżerów, osób, postaci takich jak Pan, dlatego że to nam dodaje wiatru w żagle, w skrzydła. Uważam, że dzięki temu możemy się rozwijać, mniej popełniać błędów, a czasami po prostu się nie bać, iść przez siebie, bo no, zderzał się Pan z wieloma totalnymi barierami i takimi właśnie komunistycznymi, takimi, gdzie człowiek był wsadzany w jakieś ramy, i jak mu nie pasowało, to był przyklepywany, żeby wpasować go z powrotem tak, w te ramy. Tak, tak. I to było, człowiek czuł się po prostu bezradny i w pewnym momencie przestawał walczyć. I wiele takich historii słyszymy. Więc świetnie, że, 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 że Pan się tym dzieli i to pokazujemy zupełnie z innych stron. Więc naprawdę dziękujemy za, za, tą, za tą wiedzę. No. Tak, no i było dużo akcji, więc mamy też pytanie już takie akcji, bo pewnie wielu naszych widzów nie wie, co to jest. Co to jest biurko Jamesa Bonda? O, to, to, to taki no przeskok. Mo, mo, może, może dlaczego ja się w ogóle zająłem tymi meblami? Ja zakończyłem pracę, wtedy już, już nie Pakpas, tylko Sarantis, mając 51 lat. Zgłosiłem się do headhunterów, że, których ja zatrudniałem, którzy mi szukali menedżerów. No teraz sprzedajcie mnie. No i się dowiedziałem, że sorry, nikt tego nie, nie powie oficjalnie, nikt tego nie napisze, ale po miesiące to raczej nie ma żadnych szans, nikt się nie zatrudni i tak dalej. To było dla mnie trochę szokiem. Mówię, kurczę, no jednak jakieś doświadczenie mam. A propos tych wszystkich pochleb, no które Pan mhm. przed chwilą powiedział, to wtedy byłem w takim, no człowiek jak ma sukces, z czego mu rośnie, tak, więc tego było takie całkiem spore. I jak to? Ja, nikt mnie nie weźmie z takim doświadczeniem, z takim potencjałem, no, no jednak nie. Potem tak się zastanowiłem, stwierdziłem, że sam siebie też bym nie zatrudnił i że po prostu takie osoby trochę za dużo wiedzą, trochę mogą być groźne, jeszcze zagrożeniem jakimś, po trzecie, już, już nie dadzą się tak nabrać na takie, żeby dotyrać od rana do wieczora, fraki mm -hmm. próci mm -hmm. i, i walczyć o jakieś tam takie te no, wędki, czy tam jakieś mm -hmm. tam przynęty symboliczne. Tak, że to już jest to doświadczenie, tak, że już tak. jest to doświadczenie, że ja nie mm -hmm. będę tutaj tak się dawał wciągać w takie rzeczy. Myślę, że rzeczywiście nie jest to głupie. No, wszystko zależy też na jakie stanowiska, żeby nie... Potem się zmieniło, że starsi ludzie 
Ale ja też się robiłem starszy, jak się zmieniło, to już się zrobiłem ewidentnie za starych. No i tak pomyślałem, co ja mam robić i, i, i jeżdżąc na kawę koło domu, gdzie, gdzie mieszkam pod Warszawą, jest centrum handlowe i tam, tam było centrum meblowe, też tak samo miałem, może taki sklep meblowy otworzyć blisko, jako taka emerytura i otworzyłem sklep meblowy, mając, widząc tych wszystkich dyrektorów różnych, odwiedzając ich, stwierdziłem, że te gabinety mogły być ładniejsze, nowocześniejsze, wymyśliłem, że będę mieć właśnie biurka, jakieś takie bardziej eleganckie, wymyśliłem sobie nazwę Czermen i, no i taka, taką firmę kilkanaście lat, tak, ponad 16. Yy, prowadziłem to biurko Bonda, no to gdzieś te, tu się zbiegły, no, no, no ten mój background jest taki artystyczno-matematyczny, tak, menedżerski, można by te mhm. trzy rzeczy powiedzieć. Taką zupełnie nową rzeczą, która to jest pewne takie elementy inżynierii, tak? Bo większość tych biurek sam projektowałem, e, ale gdzieś te elementy konstrukcyjne. To stolarstwo jest relatywnie proste, tam nie ma skomplikowanych rzeczy, więc łatwe do opanowania i żeby to konstrukcyjnie wszystko się tam trzymało, dobrze sobie z tym radziłem, ale gdzieś odkryłem też jako zupełnie nową dziedzinę, że sama inżynieria jest ciekawa. A Tym bardziej, że byłem na studiach umysł. muzycznych, mhm. to jak był taki człowiek bez polotu kompletnie, to się mówił inżynier. <głos> <głos> że to było takie pejoratywne bardzo. No, w moim środowisku, w moich czasach, tak? A jeszcze co najśmieszniejsze, to mój ojciec, jak się dowiedział, że chce być muzykiem, to prawie przestał ze mną gadać i, i, i uważał, że ja powinienem skończyć politechnikę i być inżynierem. I, i zawsze uważałem go, że, że za głupiego mojego ojca, pod tym względem, tak? Że ja, że jak to być inżynierem? Jeszcze za komunizm inżynier to był w ogóle jakiś, jakiś Smutno to wyglądało. Mhm. I tak na koniec się okazało, że, że jednak Czyli gdzieś we mnie ten inżynier tak? jakiś tam jest. Czyli ojciec i, i coś tak. tak. Mhm. No tutaj jeszcze się dołożyła y, matematyka, czyli taka. Ja mam przyjemność z pisania kodu. Trochę programów napisałem w swoim życiu i, i, i jest przyjemność w pisaniu kodu. I dzisiaj zacząłem się bawić tymi mikroprocesorami takimi e, no i programowaniem mikroprocesorów, że tam się jakaś lampka zapali, silnik zacznie się kręcić w lewo, w prawo i tak dalej. I, i stwierdziłem, że to można w meblach wykorzystać, żeby była automatyka i właśnie takie biurko Bonda wymyśliłem, że tu się naciska, tam jedzie, tu przyspiesza, zwalnia, zatrzymuje się. No jak gdyby znowu jakieś tam prawdopodobnie wyważałem otwarte drzwi, nie? bo tam lampa, która się otwiera i żeby tak na przykład tu się zatrzymała, albo tu, że ja trzymam guzik, ona jedzie puszczą, ona staje, nie? Mhm. No to taka szyba samochodowa po prostu. No ale ja sam ten kod wymyślałem, nie wiem z tego satysfakcji. Ktoś tam do tej szyby też nie jeden napisał taki kod. Nic w tym jakiegoś, jakiegoś, no, ale zawsze coś, no jakaś satysfakcja. I to miałem taki fan w tym, że, żeby coś nowego. Myślałem, że to, że to takie biurko będzie E, powiedzmy, lepiej odebrane na rynku, mhm. ale że tak jakoś każdy mówi, o, o ale, ale żeby ktoś tam już konkretnie chciał kupić, to e, nie, nie za dużo ilością sprzedałem tych biurek. I, Może też wyprzedza zrobię. swoje czasy trochę. No może, może. Z drugiej strony m, też słyszałem takie fajne opinie, że no, po co mi to, żeby to samo tam jeździło, jak ja mogę nacisnąć, to się otworzy, tak, mechanicznie, a tak to coś tam się zepsuje, nie by chciało się otworzyć, no zawsze, nie, nie każdy kabelki, może być Jamesem Bondem, jak, no. żeśmy, jak żeśmy <laughs> rozmawiali, kabelek jakiś tam nawali, bo jednak zaufanie do elektroniki, sam jestem zdziwiony po moich doświadczeniach z mikroprocesorami, że po prostu jak się dobrze zaprojektuje płytkę elektroniczną i i, I dobrze się ją wykona. Właściwie to maszyny, automaty to robią, więc na ogół jest wykonana bardzo dobrze. To po prostu to nie ma to prawa działa. przestać niezawodne. działać. To jest niezawodne latami. Tak? Mhm. No i jakiś kabelek może się właśnie. Wiadomo. 
Panie Adamie, no, historie niesamowite. Mam nadzieję, że będzie okazja zobaczyć to biurko Jamesa Bonda. Was odsyłamy do sklepu pana Adama, gdzie możecie to zobaczyć. Ja na pewno chętnie przyjdę i zobaczę na żywo. Zapraszam. I sobie pewnie jeszcze szerzej porozmawiamy. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną taką rzecz, bo i oglądają nas młodzi mm -hmm. widzowie, ale i przedsiębiorcy, założyciele, mm -hmm. menadżerowie, osoby ciekawe biznesów, życia mm -hmm. i pokonywania jakichś tam przeciwności. Czy miałby Pan jakieś takie rady, nawet nie będę pytał, czy dwie, czy trzy, może być to mm -hmm. być jedna, ale być może ma Pan jakieś takie rady, dla młodych ludzi, dla osób, które borykają się z jakimiś problemami. Czy mógłby Pan coś podpowiedzieć tak od siebie, na bazie takich doświadczeń? Na co warto zrobić, żeby osiągać, osiągać sukcesy i przemknąć Jakoś przez życie z uśmiechem? Życie. <laughs> no, co? <laughs> tak, przepis na życie, tak? Trochę tak. E, tak, tak. No ja myślę, że, że na pewno bycie szczerym wobec siebie i takie może nie wsłuchiwanie się w siebie, ale, ale na przykład dla mnie ważne było to, żeby właściwie w, z mojej opowieści mi każdy był taki rozstrzelony, czyli z jednej strony miałem talent do wszystkiego i do niczego, tak? Czyli Mogłem być muzykiem, mogłem być matematykiem, mogłem być programistą, mo mo mogłem być, nie, nie wiem kim tam jest, jakimś menedżerem kultury i tak dalej. Ale w czym ja tak naprawdę y, jestem dobry? To jest, to jest jedno. Patrząc na muzyków, którzy mieli naprawdę talent taki, jak to się mówi, od Boga, czyli ktoś bierze instrument, właściwie nic specjalnie na nie ćwiczy, bierze i od razu na nim gra właściwie. I to jest taki talent od Boga. I on ma. I może on powinien się tego trzymać. Czyli takie jest pytanie do samego siebie, jaki ja mam ten talent od Boga? Ja Co panu, jest tym moim talentem? Tak? Ja panu I to, powiem. Tak? Ja uważam, że ma pan wrodzony talent do bycia po prostu menadżerem. No, bo menedżer, ale dotykał pan ale jak może młoda osoba stwierdzić, to... że ma talent do bycia menadżerem? Tak? To, to, to no, yy, pan... jest to pytanie. Znaczy, mhm. Trzeba Przez szukać w życiu, tak. Trzeba szukać w życiu, że jeżeli je, coś robię i to mnie męczy, albo mhm. y, jakieś powiedzmy przeciętne osiągnięcia przychodzą mi ogromnym nakładem pracy, to znaczy, że to nie jest co mój talent. Jest? Bo ja będę strasznie ciężko, a ktoś obok przyjdzie i właściwie bez jakiegoś wysiłku Lekko. zrobi to samo, albo nawet mi przeskoczy, prawda? Więc, mhm. więc y, to jest jedno. Drugie to też y, być takim Umieć na siebie spojrzeć z zewnątrz i umieć być wobec siebie krytycznym, tak? No jednak z mojego doświadczenia wynika, że sporo ludzi nie, nie, już nie mówię o takim standardowym pytaniu na przesłuchanie, jakie są pana czy pani wady, tak? I no, moją wadą jest to, że za bardzo angażuje się w pracę. No tak, tak. piękna odpowiedź, tak? Tak, tak, tak? Możecie ją stosować, oczywiście. No, nie, nie wiem, no, kto jest przesłuchujący dla mnie, to był minus taka no, odpowiedź. No ja też tak uważam, tak, 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 no. tak, tak. I, i, y, y, ale wobec samego siebie, że, że tu mam ograniczenia i nie powinienem tam iść i, i, i brać pod uwagę te ograniczenia, że to mi nie idzie, nie wiem, ja jestem na przykład bałaganiarzem, jestem dosyć taki chaotyczny, leniwy, jestem odkładany na ostatni moment. Potem jak się zajmę, to znowu w końcu tym, to jak gdyby za dużo czasu, żeby te, takimi zrywami pracuję. Mam tego świadomość i muszę to brać pod uwagę, czyli, czyli gdzieś codziennie, no dobra, dzisiaj jednak kawałek te, tego, chociaż mogę to odłożyć, ale nie, dzisiaj kawałek zrobię, albo pięknie było, że jeszcze tamto zrobię, jeszcze tamto i to muszę się tak bardzo, bardzo mocno Świadomie. się dyscyplinować, tak, tak, i mam z tym ogromne problemy, ale to jest potrzebne. I, i więc to druga taka rzecz, już jeżeli chodzi o menedżerów, to zawsze jest takie pytanie, jak powinno się tymi ludźmi zarządzać, tak? To ja się często, szczególnie właśnie moi dyrektorzy, których awansowałem czy zatrudniałem, to oni zadawali mi pytanie, jak ty to robisz, tak? Jak ty to robisz? I ja mówię, nie rób tego tak jak ja. Oni chcieli na przykład mnie naśladować, albo naśladować głównego właściciela. Nie, nie, nie naśladuj mnie. Znaczy bardzo ważne w kontakcie człowieka z człowiekiem jest bycie szczerym. Znaczy jeżeli ja jestem sobą i 
I to, co mówię, to, to jest mój charakter, to jest moja osobowość. Ja jestem sobą i tak y, zarządzam, to, to mój przekaz jest szczery. Nie jest sztuczny, bo spotkałem takich menedżerów, którzy są, proszę to wykonać, na szesnastą, na piątego, tak? To, to, to wszystko jest takie sztywne, ta osoba jest taka, ta, ta, nienaturalna. Tak. Jaki tu jest kontakt? Gdzie tu może być jakiś rozwój? Gdzie to może być... No, od, mnie się burzy od razu wszystko. Ale znałem też, a propos takiego powiedzmy, nie wiem, czy ja zawsze miałem kłopot z tak zwanym zarządzaniem dyrektywnym, ale właśnie znałem takich menedżerów, którzy bardzo ostro traktowali ludzi, wręcz po chamsku, ale bo byli chamami, czyli byli a, sobą. Czyli... Może przez... I mieli sukces, tak? Także nie ma... Tutaj też jest to, że być ale, sobą. Ale złotą, nie, nie, złotą udawali, reguło... nie udawali hamów, tylko nie byli. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> ale, ale nie byli w tym sztuczni. Tak, ale to jest tak, złota tak. zasada, tak. po prostu być sobą. I faktycznie... Y... Mm. Chyba nigdy tego nie nazwałem w ten sposób i fajnie, że Pan to powiedział, mm. bo faktycznie jeśli człowiek jest w 100% sobą i nie patrz na to, jak ja to robię, są oczywiście pewne mechanizmy, które mm. warto, warto czerpać z doświadczenia innych, mm. tak? Mm. ale faktycznie ostatecznie musimy robić to po swojemu, po naszemu, czyli osiągajmy te same cele, mm. ale dochodźmy do, do nich własną swoją drogą. własną drogą, tak, tak? Tym, co, tym co czujemy, mm. bo to będzie autentyczne, to będzie prawdziwe i ludzie mm. za nami pójdą. No ja polecam, ja polecam, najwięcej mi ta książka dała Biblia menedżerów amerykańskich, a właśnie, czy ona do dzisiaj jest popularna, to mhm. jest, y, tytuł to jest Menedżer Skuteczny, Stanley Drucker. Także napisana w 50., jak się ją czyta, to aż się nie chce wiedzieć, bo napisana pod koniec lat 50., czy tam to jest 56, czy 9. A wciąż autentyczna. Tak, 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 tak. I, I chyba polskich wznowień to już było ileś, także ta książka na razie się sprzedaje, jest, jest dostępna, dostępna jest polecam. Tak, tak, I tak. Właśnie, właśnie no takie przesłanie z tej książki jest takie, że, że każdy menedżer jest kompletnie inny. Ci, którzy bardzo dużo osiągnęli, ka każdy, bo on wielu prze przeanalizował, każdy, i jedyna cecha, która i łączy tych wybitnych menedżerów, to jest to, że byli skuteczni, po prostu osiągnęli sukces, mm -hmm. aby kompletnie, czy, okay. czy ktoś jest humanistą, czy jest matematykiem, czy jest y, cholerykiem, czy jest mm -hmm. y, flegmatykiem, mm -hmm. nie ma znaczenia. A do y, przerw pomiędzy książkami polecam muzykę Gregorygo Portera, nie wiem czy pan zna. Bardzo fajna jazzowa, Aha. polecam, podeślę jest. koniecznie, bo jestem ostatnio nim zafascynowany. E, I ciekawe czy trafi, trafi w pana Na gusta, pewnie. bo jest trochę, e, myślę, że nowocześniejsza, ale z taką nutą e, takiego chyba właściwego, właściwego klimatu. E, niestety musimy kończyć. Myślę, że moglibyśmy rozmawiać tutaj jeszcze długo i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Dziękujemy Dziękuję Panu bardzo. serdecznie za, za poświęcony czas, za chęć przybycia tutaj do nas, podzielenia się z naszymi widzami swoim doświadczeniem, historią. Zapraszamy jeszcze raz do sklepu, linki pokażemy Wam w opisie poniżej. Dokładnie, w opisie poniżej. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Obiecujemy równie interesujących gości. Dziękuję bardzo. dziękujemy. Ja dziękuję bardzo. Było bardzo zaszczyt dla mnie to był. Dla I nas za tyle mi jest. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.